হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সুজিব টেকনিক ইজুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে আলোর যে প্রতিসরণ আছে এই প্রতিসরণ অধ্যায়ের লেন্সে কিভাবে রশ্মিচিত্রের সাহায্যে বিম্বের অবস্থান প্রকৃতি এবং আকৃতি পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব দেখাবো চিত্র একে তো তার আগে কিন্তু এই রশ্মিচিত্র আকার যে নিয়মগুলো সেগুলো কিন্তু দেখিয়েছি তো যারা আগের পর্ব দেখনি অবশ্যই আগের পর্ব এই নিয়মগুলো তোমাদেরকে দেখে আসতে হবে নিয়ম না জানলে কিন্তু এগুলো আঁকতে সমস্যা হবে তো চলো আজকে আমরা দেখি যে কিভাবে রুল অফ সিক্স দিয়ে অর্থাৎ শর্টকাটে কিভাবে চিত্রগুলো আঁকা যায় সেগুলো আমরা দেখবো এবং কিভাবে আঁকতে হয় তার নিয়মগুলো নিয়ে তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছ যে তোমরা যে এখানে একটা আমরা উত্তল লেন্স আমরা এঁকে দেখছি এই উত্তল লেন্সের বিভিন্ন অবস্থান দেওয়া আছে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ করে অবস্থান দেওয়া আছে কোন জায়গাটা কি সেটা নামগুলো কিন্তু তোমাদের শিখিয়েছে আমি আবার বলতেছি তোমাদের সুবিধার্থে এর যে ফাইভ অবস্থান এটাকে প্রধান ফোকাস বলছি আমরা এই যে ফোর অবস্থান টু এফ এবং এফ এর মাঝখানে বক্রদার কেন প্রধান ফোক আছে মাঝখানে বলা হয় থ্রি যেটা এটা হচ্ছে টু এফ অবস্থানে টু হচ্ছে টু এফ এর বাইরে টু এফ এর বাইরে এবং অসীমের মধ্যে বলা হয় এবং ওয়ান নাম্বার যে পজিশনটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে অসীমে বলা হচ্ছে এটা তো এখন এক নাম্বারের জন্য আমি এখানে লিখে রাখছি দেখো এক নাম্বার অসীমে দুই নম্বর অসীম ও বক্রতার কেন্দ্রের মাঝখানে দুই যে পজিশন তিন নম্বর হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র চার নম্বর হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র এবং প্রধান ফোকাসের মাঝখানে এবং ফাইভ যেটা দেখতে পাচ্ছ প্রধান ফোকাসে এই অবস্থানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তোমাদেরকে এর আগে একটা রুল শিখেছিলাম দর্পণ পড়ানোর সময় তো সেই রুলসটা ঠিক লেন্সের ক্ষেত্রে সেম ভাবে প্রযোজ্য হবে যেটাকে আমরা রুল অফ সিক্স বলি অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তু দৈর্ঘ্য এবং বিম্বে দৈর্ঘ্য মিলে সিক্স হবে আমি লিখে দিচ্ছি সূত্রটা লক্ষ্য বস্তুর দৈর্ঘ্য প্লাস হচ্ছে বিম্বের দৈর্ঘ্য প্লাস হচ্ছে বিম্বের দৈর্ঘ্য এই যে লক্ষ্য বস্তু দৈর্ঘ্য বিম্বের দৈর্ঘ্য ইজিকালটা হচ্ছে সিক্স হবে পজিশন তো আমাদের দেখো আমরা আজকে এই যে পজিশনটা আছে সেখান থেকে আমরা যে কোনো একটা চিত্র এঁকে তোমাদেরকে মিলিয়ে দেখি যে আমাদের এই সূত্রটা কাজ করে কিনা যেটাকে আমরা রুল অফ সিক্স বলছি অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তু দৈর্ঘ্য আর বিম্বের দৈর্ঘ্য আমাদের এই অনুসারে সিক্স পজিশনে হবে সেটা মিলিয়ে আমাদের চিত্রগুলো আঁকতে হবে তো প্রথম যে চিত্রটা দেখো এক নাম্বার অবস্থান আছে তো লক্ষ্য বস্তু যদি এক নাম্বার থাকে তাহলে বিম্বের দৈর্ঘ্য কত যোগ হলে সিক্স হবে নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে লক্ষ্য বস্তু দৈর্ঘ্য এক বিম্বের দৈর্ঘ্য যদি ফাইভ হয় তাহলে সিক্স হবে তাহলে লক্ষ্য বস্তু দৈর্ঘ্য এই পাশে বিম্বের অবস্থানগুলো এই পাশে তাহলে লক্ষ্য বস্তু যদি এক হয় তাহলে বিম্বে হবে কোথায় বললাম ফাইভে হবে তাহলে ফাইভটা দেখতে পাচ্ছ এটা প্রধান ফোকাসে আছে তার লক্ষ্য বস্তু অসীমে থাকলে আমাদের বিম্ব কিন্তু প্রধান ফোকাসে হবে তো আমরা দেখি কিরকম হয় চিত্রটা উত্তর লেন্সের এই একটা উত্তর লেন্স এঁকে নিলাম এই যে উত্তর লেন্স এই লেন্সের হচ্ছে এটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস এল ও এল প্রাইম হচ্ছে উত্তর লেন্স এফটা হচ্ছে প্রধান ফোকাস এটা হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র ঠিক একই পাশে এটাকে আমরা দিলাম হচ্ছে এফ প্রধান ফোকাস এবং ওটা হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র তো আমরা প্রথম যে নিয়মটা সেটাই পড়ব বা প্রথম যে চিত্রটা হবে সেটা সেটা হচ্ছে যে এক নাম্বার পজিশন দেখো এক নাম্বার লক্ষ্য বস্তুর অবস্থানটা হচ্ছে অসীমে তো আমরা লক্ষ্য বস্তুর অবস্থান এক নাম্বার যদি হয় টোটাল সিক্স করতে হবে তার মানে ফাইভ যোগ করতে হবে আমাদের ওয়ান প্লাস ফাইভ ইজ এগাল হচ্ছে সিক্স তার লক্ষ্য বস্তু অবস্থান ওয়ান হলে বিম্বের অবস্থান হবে পাঁচ নাম্বার পজিশনে দেখো বিম্বের অবস্থান হচ্ছে পাঁচ নাম্বার পজিশন মানে প্রধান ফোক আছে তো আমরা চিত্রটা একে দেখি যে ফাইভ নাম্বার পজিশনে হয় কি না দেখো আলোক রশি দুটা এইভাবে অসীম থেকে এসে আপাতিত হচ্ছে লেন্সে এ একটা এ একটা দুটো এ দুটো আলোক রশি অসীম থেকে আপাতিত হলো অসীম থেকে আপাতিত হওয়ার পর আমরা জানি এটা প্রতিসরিত হবে প্রতিসরিত হয়ে এটা আমি যেহেতু অসীম থেকে আসছে এটা কিন্তু প্রতিসরিত হওয়ার পরে প্রধান ফোকাসে মিলিত হওয়ার কথা আমাদের ফোকাস এখানে আছে তাহলে ফোকাস সোজা আমরা দেখে মিলিত হয় কি না তো এখান থেকে আমরা একটা প্রতিসরিত রশি এঁকে নিচ্ছে প্রতিসরিত রশি দেখো এই পথে চলে আসছে আর এখান থেকে আরেকটা যে প্রতিসরিত রশি এটা কিন্তু এসে ঠিক এই পথে প্রতিসরিত হলো পরস্পর দেখা একটা যে মিলিত হয়েছে এই যেখানে মিলিত হয়েছে আমরা এখানে একটা লম্ব টেনে দিব এই যে আমরা একটা লম্ব টেনে দিলাম এই লম্বটাকে নাম দিচ্ছি আই হচ্ছে বি এই আই বিটা হচ্ছে আমার যে অসীমে যে লক্ষ্যবস্তু ছিল সেই লক্ষ্যবস্তুর কিন্তু হচ্ছে একটা প্রতিবিম্ব যেটা বাস্তব বিম্ব হতে রয়েছে এখন এই বিম্বের অবস্থান প্রকৃত আকৃতিগুলো কি হবে দেখো অবস্থানটা কি হবে অবস্থানটা দেখো
বাস্তব ও উল্টো তোমাদের একটু এক্সপ্লেন করি প্রধান ফোকাস মানে প্রতিফলনের পর দেখো প্রধান প্রতিসরণের পরে প্রধান ফোকাসে আসছে এবং এখানে বিম্ব তৈরি করছে যার কারণে আমরা বলছি অবস্থান প্রধান ফোকাসে এবং প্রকৃতি হচ্ছে বাস্তব উল্টো কারণ প্রতিসরণের পরে আলোক শিখ একটা জায়গায় মিলিত হয়েছে এই জন্য আমরা বাস্তব আর উল্টো হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু দেখো উপরে ছিল বিম্ব তার অপোজিট সাইডে হয়েছে এই জন্য আমরা উল্টো বলছি এবং ফাইনালি হচ্ছে আকৃতি আকৃতি দেখো লক্ষ্যবস্তু যে অসীমে থাকে অনেক বড় ছিল ধরে নিব আমরা কারণ এটা অসীম থেকে আসছে আমরা জানি না যে এক্সাক্ট তার অবস্থান মানে আকৃতিটা কেমন হবে কিন্তু অসীম থেকে থাকলে ধরে নিতে হবে যে এটা অনেক বড় হয় সে অনুপাতে আমাদের বিম্বটা কিন্তু অনেক ছোট হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে অত্যন্ত খর্বিত বা খর্বিত বলা যেতে পারে যে অত্যন্ত খর্বিত বা খর্বিত খর্বিত লিখে দিলাম যে খর্বিত অর্থাৎ ছোট আকারে হবে এই যে তিনটা অবস্থান তার মানে হচ্ছে যে লক্ষ্যবস্তুর পজিশন যদি অসীমে থাকে প্রতিবিম্ব হবে আমাদের হচ্ছে পাঁচ নাম্বার পজিশন অর্থাৎ পাঁচ নাম্বার মানে হচ্ছে প্রধান ফোকাসে যেটা আমরা রুল অফ সিক্স থেকে আমরা জানতে পারছি এইভাবে তুমি প্রত্যেকটা চিত্রগুলো কিন্তু কমপ্লিট করতে পারো খুব সহজে এবং অবস্থান প্রকৃতি আকৃতি বিম্বের পূর্ণ ধারণা জানার জন্য যে জানা দরকার সেই জিনিসগুলো তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারো খুব সহজে তো আজকে পর্ব আমরা এখানে শেষ করব তো পরবর্তী পর্বে তোমাদের বাকি আরও যে চারটা চিত্র আছে সেগুলো কিন্তু তোমাদের দেখিয়ে দেব কিভাবে এগুলো আঁকতে হবে তো তোমরা তার আগে তোমরা হচ্ছে ভিডিওগুলো পজ করে নিজে প্র্যাকটিস করে নিতে পারো যাতে করে হচ্ছে এটার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারো যে চিত্রগুলো তোমাদের তোমাদের হচ্ছে কিনা সঠিকভাবে তো তোমাদের পরবর্তী দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আজকে পর্ব এখানে শেষ করব অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ